Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e a mais um vídeo. E hoje vamos falar de um livro que está na lista obrigatória da UEL de 2022. Ou seja, se muito provavelmente você quer fazer a UEL esse ano, então você está assistindo, provavelmente você vai ter que saber desse livro. Que se chama Eles Não Usam Black Tie, do Jean Francesco Guarnieri. Então, para quem não sabe, né? Eu, então, inclusive, quando eu estava preparando essa aula, eu lembro de ter visto já ele, eu achei até curioso, porque eu fiquei olhando e falei assim, engraçado, eu achei que esse cara ele era ator, não escritor. E por incrível que pareça, ele foi ator, diretor, dramaturgo e também um poeta italiano naturalizado no Brasil. Então ele participou sim do nosso, das nossas novelas brasileiras, então por isso que eu estava achando até curioso, assim, nossa, mas eu tô... não é possível que esse cara apareceu. Então a gente às vezes confunde, achando que pode ser só uma coisa, né? Então só pode ser ator, só pode ser poeta, não pode ser os dois, pode ser os dois. Sim, dá para até ser mais. Então, ele nasce em Milão, na Itália, em 1934, ele morreu 71 anos, em 2006, em São Paulo, capital de insuficiência renal. Então, o que a gente pode também ter de outras informações do Jean Francesco? Ele também foi secretário da cultura e, por incrível que pareça, ele também foi muito ativo na causa comunista. Ele era declarado como, de fato, ele, é, como ele falava, ele não escondia isso, não era uma coisa que era suposta, não era uma coisa que as pessoas pensavam, não fosse, hum, será que ele é? Então, ele se declarava, de fato, é, filiado e ativo do comunismo, e ele falava muito da importância de como a gente tem desses programas que falam sobre a arte, que espalham a arte, e até mesmo da ligação que ele tem com as temáticas e personagens ligadas a um ambiente um pouco mais descentralizado ou marginalizado. Além disso, ele também foi indicado para 16 prêmios diferentes e ganhou cada um deles. Ele também, inclusive, tem a Ordem do Mérito Cultural de 2000. Para quem não sabe, tem esse símbolozinho. Tem, inclusive, um diferente para cada um dos graus do Ordem do Mérito Cultural, mas que nada, menos, nada mais, nada menos é do que uma honraria dada às pessoas que contribuem com a cultura brasileira. Então, é, uma, é, uma, é praticamente uma honra receber ele quando se fala do âmbito brasileiro de disseminar a cultura e de criar a cultura. A gente tem algumas obras que ele é autor e que também que ele foi ator e também a gente tem de obras que não necessariamente ele escreveu, como a gente tem em 1958, o Eles Não Usam Black Tie, em 1979 temos o Crônica de um Cidadão Sem Nenhuma Importância, em 1999, Terra Nostra, 2002, Esperança e 2005, Belíssima. Então esses últimos três são novelas, inclusive. Então ele não tem só isso, ele tem uma vasta, uma vasta expansão de... Muitas obras escritas, ele utilizou, inclusive, a, o, a fama dele no teatro para poder também utilizar, para poder espalhar a sua atuação na televisão. Então, ele foi um cara muito ativo, tanto na escrita, na criação de teatro, também como ator. E aí, a gente tem como cenário, o que, que a gente precisa identificar? É mais ou menos essa visão de 1958 no Teatro de Arena de São Paulo, capital. Então, imagina esses, esses, é, esses tijolinhos que fazem a nossa rua, os carros, as pessoas que estão vestidas de terno, de camisa, para dentro da calça. Então, esse teatro de arena, que, inclusive, nessa época, estava chegando à falência iminente. Então, o teatro de arena estava com seus dias contados. Quando a gente põe a nossa cabeça nessa imagem, a gente precisa lembrar que essa imagem não é um cenário comum a todos os brasileiros. A gente tem essas fotos, essas lembranças, mas a gente precisa perceber que nem sempre todas as pessoas que estamos falando do âmbito paulista são pessoas que vão ao teatro com frequência. Pode ser também que a gente tenha uma certa confusão de que ah, todo mundo se vestia bem, né? essa expressão do se vestir bem, com camisa, com calça, com camisa colocada, com gravata. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país tropical. Usar calça e usar camisa não é muito intuitivo num país tropical que faz calor, faz 40 graus no, na noite, né? Quando tá fazendo frio, a gente tem variações de calor. Então, de noite faz pouco calor, de manhã faz muito calor. Então, a gente tem uma estreia para encerrar um grupo. Olha que curioso. A peça tinha como estratégia estrear o Barnieri, que ele vai ser o papel do Tião, que é uma das personagens que a gente vai perceber depois, a gente vai analisar cada uma delas e também entender a história. A gente te, e ele vai trazer outros te, te, talentos do teatro brasileiro que começaram a aparecer. E o Teatro da Arena vive uma crise financeira, estava programado para poder encerrar as atividades do grupo, só que teve um sucesso tão grande que, inclusive, essa obra ela foi encenada por um ano inteiro. 
Então, até, então foi um, um marco histórico do teatro, tirou da falência e, inclusive, pôde fazer com que o teatro voltasse a se exercer. Ele foi apenas interrompido em 1972 por conta da ditadura. E ele também estava ao lado do período chamado Cinema Novo, que havia uma revolução da parte do cinema. Então, aqui estamos vendo a parte do teatro, mas também, ao mesmo tempo, temos a revolução do Cinema Novo. Quais são as características que a gente precisa entender no que dizemos do eles não usam black tie? A gente precisa entender o neorrealismo, que é uma análise da sociedade nova, porque a gente teve o realismo já na Revolução Industrial, no século XIX, século XX, a gente já teve essa análise. Só que esse realismo ele é diferente. A gente está precisando entender o quê? A classe operária. Então, se antigamente tínhamos uma análise da burguesia, agora temos uma análise da classe operária. Então, é diferente. Então, as relações que existem de quem tem dinheiro, quem tem os meios de produção, para quem agora trabalha nesses meios de produção, é totalmente diferente. Por isso, a questão do novo. Personagens sociais. Então, a gente tem uma quebra de que não são os personagens burgueses, quem tem dinheiro, quem são os patrocinadores da arte. Nós temos pessoas que são marginalizadas, que muito provavelmente nem escreveriam um livro. A gente tem, nessa época, pessoas que estão escrevendo no lugar dessas pessoas, dando voz e dando um holofote para que essas pessoas possam ter um lugar na literatura. Além disso, também estamos falando das relações afetuosas. Então, a gente tem a relação de pai, filho, de namorado, de namorada, de marido, de mulher, de amigo. Então, como que a gente tem essa questão de quais são os, li os limites de uma família, quais são os limites de uma amizade? Os conflitos da realidade brasileira, então, pessoas que possuem muito, pessoas que possuem quase nada, e a fragilidade humana, então, tanto as suas convicções, como também o eterno medo de você ser esquecido ou de você morrer. E aí, para vocês que não sabem, isso aqui é um black tie. Então, isso aqui é um terno perfeito. E por que o nome, né? Eles não usam black tie. Porque o, o eles não usam black tie é uma tentativa de ofender, uma tentativa de alfinetar, de mandar uma indireta, porque essa obra não fala da burguesia, não fala da classe alta da sociedade, que cria a cultura de personagens e também de vivências e discussões que não estão ligadas ao cotidiano brasileiro. Então, aqui não vamos ter personagens da burguesia, vamos ter personagens da classe social, classe marginalizada. Então, a gente primeiro vai pensar nesses conflitos. Quais são eles? Primeiro, o pai e o filho que têm posições ideológicas e morais completamente opostas. Isso se explica, primeiro, o fato histórico. O Otávio, que é o pai, ele é um sonhador e, inclusive, leitor de autores socialistas. E ele foi preso várias vezes, porque ele, e ele inclusive, se torna é, líder do movimento grevista, que vai acontecer na disseminação desse livro. Então, ele é uma pessoa que acredita ainda na, na força da greve, ele também tem esse pensamento socialista, esse pensamento do levante popular, mas a gente tem que ver a análise do Tião também. Então, se por um lado a gente tem uma pessoa que a todo momento participou dessas revoluções sociais dos trabalhadores, temos a figura de um filho que sempre foi criado longe do pai. Por quê? Ou ele estava na greve ou ele estava preso. Claro que não necessariamente isso mas o afastamento fez com que ele ficasse longe dessas lutas operárias e tivesse um, um comportamento que é eu preciso ir trabalhar e eu preciso fugir da pobreza. Então, eu, preciso, eu tenho medo de morrer pobre. Quanto, enquanto, de um lado, a gente tem pessoa lutando pelos direitos, por um outro lado, temos uma pessoa que tem medo a todo momento de morrer pobre. Então, a gente tem esses dois é, choques de realidades. E a história começa com o Tião sabendo que Maria, que é sua namorada e colega de trabalho, estava grávida. Então, eles já vão, inclusive, arrumar o um casamento para os próximos 10 dias e estoura uma greve e Otávio, o pai de Tião, vai ser o líder dessa guerra. Dessa greve, né? Dessa greve. E o Tião, ele entra para ele entra para trabalhar e, inclusive, ele vai incentivar muitas outras pessoas a furar a greve. Então, inclusive, a gente precisa entender que a greve ela é um direito trabalhista e que, para algumas classes, é curioso que não há a greve, como por exemplo os policiais militares não têm o direito à greve isso tem vários outros fatores contextuais históricos também que acho que tal, é, talvez isso cabe mais para uma outra aula mas a gente tem que o ponto que é, quando você tem a greve, é né, um movimento de união então a partir do momento que apesar de que a greve ela é um direito para alguns funcionários se ela não é liderada com as massas, ela não funciona e furar a greve é justamente isso você desmotivar as pessoas que não estão trabalhando para você, justamente, ir trabalhar. 
E nessa rejeição acontece que o Tião ele não acredita nessa luta de greve. Ele está muito mais preocupado com o futuro do que com aquela, a luta operária. Ele tem medo do emprego, ele tem medo de não crescer na vida, de morrer pobre, de não enriquecer, de ser para sempre pobre e, inclusive, para sempre morar na favela, que é onde ele mora. E a vida, inclusive, no morro, ela é miserável. E aí tem aquela coisa que ele não consegue deixar essa vida para trás. Então, ele quer subir na vida, ele quer deixar essa vida. Então, a partir do momento que ele relaciona que para ele poder subir na vida, ele precisa trabalhar, ele não quer participar da greve porque ele pode perder o emprego. E, mesmo que isso, não, isso seja um direito, a gente precisa entender que nessa parte ele tem medo de ficar pobre. E isso é um direito individual. Então, ele deixa de pensar no coletivo da classe operária e ele pensa no seu emprego, na sua vida. E a única amizade que o Tião mantém é a de João, que é o irmão da Maria, que entende essa vida conflitante do Tião. É, inclusive, não sei se vocês... É, inclusive, tem essa parte que a gente tem dessa foto aqui, que, que é o manifestante de medicina contra o regime militar no Rio de Janeiro na sexta-feira sangrenta. Não sei se vocês já viram essa foto, mas essa foto ela é sempre utilizada quando falamos do regime militar no Brasil. Nessa foto, a gente teve o Evandro Teixeira, que é o fotógrafo, tirando uma foto... Do, de um estudante de medicina fugindo da polícia, e inclusive ele tomou duas pauladas dos policiais enquanto ele fugia, ele bate a cabeça no meio fio, que é a sarjeta que tem na rua, e ele morre ali mesmo. E nessa situação, o Evandro Teixeira, inclusive, ele tirou a foto e ele teve que fugir da polícia porque queriam pegar a câmera dele. Depois ele tentou achar o corpo, ele tentou achar a informação, mas assim como o próprio Evandro Teixeira falou, as pessoas que sumiam nesses conflitos no meio da rua nunca se achavam o nome e dificilmente saberiam dizer quem que é ele. E isso é muito curioso, porque eu não sabia a história dessa foto. Sempre que a gente vai falar sobre o fato do regime militar, da ditadura militar, tem algumas informações que passam despercebido. Então, saber dessa história, ela até me chocou, porque eu não sabia. Inclusive, teve até um tempo atrás que houve uma fake news de que essa foto estava relacionada com o Lula fugindo da polícia. E, nessa época, ele estava trabalhando no sindicato e nem no Rio de Janeiro vivia. Então, temos uma grande importância que as próprias fotos podem contar narrativas muito importantes. Então, toda vez que você vê essa foto, você lembre-se que a gente tem aqui um manifestante, estudante de medicina, numa manifestação estudantil que foi marcada como a sexta-feira sangrenta, especificamente no dia 21 de junho de 1968, e que morreu nesse próprio manifesto. O que temos como depois, né, as consequências dessa atitude? Otávio, ele é preso por ser o líder da, da manifestação, do, da greve, e dias depois ele volta ao Omo, que era o local que ele vivia, e diz para o filho para ele se retirar. Porque apesar dele reconhecer a coragem, dele querer o emprego, querer essa, essa é, perspectiva de vida, ele não concorda com o aspecto que se fala do âmbito político, de como há a vida. Então esse é um conflito muito forte das duas personagens, de não acreditarem na luta. E o Tião já havia achado um quarto para lugar na cidade e vai buscar Maria. Porém, ela disse que o lugar dela é no morro. E o Tião, ele parte sozinho. Os pais acreditam que ele voltaria quando abrissem os olhos ao mundo e chegasse de verdade. Então, dessa vida de que talvez o, o filho estivesse iludido com as vidas. E aí que tá, né? A cena final é dos pais do Tião catando feijão nesse silêncio. E essa cena que fica nesse remorso. Tipo, a, até que ponto a gente tem que o, o que você acredita de fato é uma coisa que você pode botar a família de um ponto de outro. É curioso como a gente tem hoje a polarização da política, em pleno 2021, como a gente deixou de falar com familiares, por posições que temos, por tomadas de decisão, por pessoas que talvez nem conheçam a nossa vida ou estamos dependendo. E a gente tem até temáticas que podem ser questionadas, como a greve é uma luta utópica ou necessária? A gente precisa de pessoas fazendo greve ou todo mundo tem que fazer a greve? Ou a greve não soluciona mais? O nosso passado define o nosso presente e futuro? Ou seja, o que eu lutei antes define o que eu estou lutando hoje? Será que as pessoas que estavam lutando no passado precisam continuar com essa luta? É porque a minha família, de um ponto de vista, eu tenho que ter esse mesmo ponto de vista ou não? O sacrifício deve ser para um coletivo ou um indivíduo? Significa que a greve, eu tenho que pensar em todos os outros operários que vão ter esses direitos também? Ou eu tenho que pensar que, muito provavelmente, eu posso perder o meu emprego e eu não deveria participar dessa greve? Então, temos esses questionamentos quando falamos do livro Eles Não Usam Black Tie. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, não deixem de mandar mensagem e escrever nos comentários. Tem depois esse PowerPoint para vocês poderem baixar, fazer as anotações. 
Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais, pessoal!